Pendijo. Representative Ron Salo, nakabayan party list sa Congressman Salo. Magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Aljo. Magandang hapon din po sa lahat po nang nakikinig po sa inyong programa. Opo, dinadownload na namin yung video dyan po sa Tanawan na City sa Batangas. Meron pong ginanap na wedding. O, mass wedding yata ginawa. Kaya lang nag-zoom via Zoom. Ginawa ni Mayor Angeline Sweet uh, Halili. Pwede na bang Opo. gawin ho yun? Invalid or valid ang kasal? Uh, ganito, Aljo, Opo. actually, ilang, pang ilang ka na na magtatanong sa akin yan. Actually, wala akong sinasagot dahil I don't want to be the Grinch na mag-steal nung kanilang oh. kasiyahan. Uh, okay. Pero uh, hindi ko rin kayang atimin na hindi sabihin so. bilang isang abogado because ito yung primary reason kung bakit natin finile yung hmm. proposed measure natin na gawin po itong legal. Ito po yung video. Uh, Naka-play na po yung video. Opo. Go ahead po, Opo. Congressman. Kasi sa kasalukuyan, sa pananaw po natin, hindi po siya isa sa mga valid na oh. forma ng pagpapakasal. Opo. So, pawalang santabi na lang po dun sa mga naging kasap, uh, kasama dun sa kinasal. Opo. Uh, medyo mabigat mang sabihin, pero bilang isang abogado, Uh, yun po yung pananaw po natin. Kaya nga po natin finale yung proposed measure na ito na gawing legal po yung online wedding kagaya po nitong ginawa po nila dun sa tanawan. Actually, okay. ganito rin po yung pananaw ni uh, Professor uh, Katrina Legarda no sa hearing po natin uh, dun sa pagdinig sa Kongreso. Pero syempre, mas maganda rin po sana kung matatanong din po ninyo yung mga experts on family law. Opo. Pero sa ganang atin po na nagturo rin po tayo ng batas Uh, ang pananaw po talaga natin dito, hindi po siya valid hmm. uh, na pagpapakasal sa Opo. kasalukuyan. Opo, bilang abogado po at uh, bilang law professor, ano pong mga uh, kaso kakarapin? Kung sino mang, uh, lokal, opisyal, dahil uh, SO po siya, eh, solemnizing officer po siya at uh, hindi po sinunod yung mga requisitos laid down just sa Family Code Congressman. Uh, I don't want to dwell on those particular matters kung mayroon mang kakaharapin kasi siguro uh, they might just have been uh, misinformed. So wala naman po tayong ini-insinuate na uh, maalis dun sa ginawa po nila because I suppose ang intention lang naman po ng mayor uh, kaya ginawa po nila yung mass wedding na yon para siguraduhin na yung mga kababayan nga po natin na hindi pa kinakasal ay eh magkaroon nga sila ng opportunity at Opo. maging legal yung kailang pagsasama. Uh, siguro hindi lang po talaga sila nakapagtanong uh, doon sa mga abogado na Opo. mas nakakaalam. So, I don't want to see anything, uh, any malice in that particular regard. Okay. Uh, nais lang po nating sabihin na siguro pwede naman po nilang ulitin po yun. So, may tinatawag <laughs> naman po <Ulitin>. na uh, <laughs> pag-uulit uh, para ma-revalidate yung isang proseso oh. na medyo uh, alam naman po natin oh. tainted with uh, void uh, yung kasal Voidable ito, di ba, Mayor? Uh, Congressman, voidable, di ba? Hindi po. Subject void for annulment? Po ang po natin. Uh, void talaga from the very beginning? Void? Void? Yes, kasi yung presence po is a formal requisite. Ah, formal yan. requisite talaga. Opo, formal Opo. requisite. Opo. So, ang ibig sabihin po nun, kapag uh, kulang po yon yung Uh, elemento na yon then it becomes void. Mm. Ang voidable, kapag uh, present naman po lahat, pero kagaya nun, yung concern Walang... po nila, kapag may threat, may intimidation, mm -hmm. uh, na-intimidate ka, it actually varies. Pwedeng walang completely, walang consent, okay. or nagkaroon ka ng opportunity later on to impugn the marriage, pero hindi mo ginawa in a certain period of time. Oh, so it has something to do with consent kung voidable. Tama ba? Consent. Uh, Depende, kasi Depende. yung consent din po, uh, uh, essential requisite din po yun. Pero kapag halimbawa sa ang claim po nila, uh, pinilit po ako, eh, you need to uh, file the particular uh, case within a certain period of time kasi nag-prescribe oh, yun. Okay, so okay. ibig sabihin, hindi siya void from the beginning, it's just voidable. voidable. Kasi ang concern mo lang, uh, pinilit ka, pero... may opportunity ka but you didn't uh, take that particular opportunity in impugning the marriage. Ano po yung voidable, Ito, uh, Congressman? Voidable. Maaring mag, ma, ma, maging valid yung marriage? Sama ba? Uh, ang voidable po, uh, Aljo, is valid. Valid. Except that, 
uh, kailangan mong i-file siya sa korte mm-hmm. para maging uh, para ma-anal mo siya. Okay. So kailangan ng court declaration na iniimpugn mo yung particular marriage na yon. Yung uh, void from the beginning, you simply need a declaration from the court. Okay. Uh, court declaration kasi at the end of the day, limbawa, uh, bigamous marriage, that's still that's void from the beginning also kasi wala siyang capacity to contract that particular marriage. Okay. Pero kakailanganin mo pa rin uh, ng court declaration na hmm. it's still uh, void. Okay. Yun so, po yung mangyayari. Itong uh, naka, nakasalang pa yan sa Congress, uh, hindi po ba, uh, Congressman Salo, na papayagan, paintulutan, yamed yung family code natin, virtual wedding. Ano ba yung nakasaad sa ating family code, uh, sir? Sa family code natin, uh, dalawa po kasi yung requisites. Ang tawag po natin dyan, the essential requisites and the formal requisites. Okay. Ang essential requisites, kaya ka, kagaya na binanggit ko po kanina, uh, would require yung uh, male and female, yung kakasal, uh, nasa taong, tamang edad, yung consent nila. Okay. Nandoro on. Uh, may capacity to contract that particular marriage. Yung binabanggit ko rin kanina, hmm. kung may asawa na yan at hindi pa naanal yung kanyang marriage, then that becomes bigamous marriage. So hmm. it becomes void from the beginning. Hmm. Uh, ngayon, ano yung formal requisites? Formal requisites would include yung uh, ceremony the marriage ceremony itself mm. where ang um, kailangan po ng batas is physical presence mm-hmm. sa kasalukuyan at yun po yung nais nice po natin na baguhin or include yung virtual marriage virtual presence kasi sa kasalukuyan naman kagaya po ng mga sa advances ng technology eh yung presence naman whether virtual or physical acceptable na sa kasalukuyan, lalo na sa panahon po natin ngayon. Okay. And we did the advances nga po ng technology. Kaya yun yung nais natin na include na whether virtual yan, it would still be considered valid a uh, formal mm. requisite. Opo. So yung sinusulong ninyo, kahit na uh, ang mag, magkakahiwala, magkahiwalay lang ay ang yung uh, solemnizing officer, pero magkasama talaga yung dalawa, yung groom and bride. Yes, exactly. Ganun Opo. sa ginawa nung doon sa tanawan kasi napanood ko nga okay. rin po yung video pina sinoward po sa akin na magkasama po yung kinakasal yung uh, couples Apo. pero magkahiwalay yung nasa kanyang kwarto si mayor hmm. pati yung mga witnesses nasa kwarto rin nasa kabila ni mayor mm-hmm. nasa kabila so ganun po exactly yung in-invision po natin na for as long as magkasama yung Uh, husband uh, couples okay. isang lugar Opo. all other else pwede po silang nasa ibang lugar din oh. and they are connected virtually okay so kahit nasa ibang bansa ang uh, ikakasal provided yung halimbawa solemnizing officer yung mayor dapat nasa kanyang jurisdiction di ba tama ko ba so yun, yun kung may pasayan oh, Opo. Opo. go ahead po kasi yung territorial uh, territorial power ng mayor kasi kung nasa ibang bansa ang tanong nga doon papasok doon sa requisites ng formal requisites may kapangyarihan ba si mayor oh, wala na, na yun wala na rin wala yun na. so mangyayari po doon uh, kukuha ka for example ng mga uh, tawag dito po uh, pastors or priests Opo. kasi yung power naman po nila yung authority po nila it transcends uh, boundaries or regional territories so hmm. Pero uh, pwede pa rin po yun, first long as magkasama po yung couple, alimbawa nasa Dubai sila pareho, tapos okay. si pastor nandito, then yung mga witnesses po nila nasa Amerika, walang problema pa rin po yun based dito sa proposal po natin. Ay, po, pwede pa rin po, first long as magkasama po yung couples. Opo. Uh, ang importante dyan, dapat eh, Filipino citizen, hindi po ba ika- ikakasal? Pag nasa abroad, uh, alimbawa kung nasa abroad sila nagpakasal, Nasusunod ba doon yung batas ng, uh, <laughs> malawak na usapin po ito, Uh-oh. Congressman, masusunod ba dyan ang batas ng Amerika? Limbawa, nung doon sila Amerika, nagpakasal, virtual, tapos si uh, uh, si Father uh, June, halimbawa, eh, nandito sa Quiapo. Valid ho ba yung kasal? <laughs> Uh, ano tama-tama itong mga tanong mo Opo. dahil ito rin po yung mga tinuro ko sa private international law uh, dati po tayong professor on private international Opo. law conflict of laws ang, Opo. Mm-hmm. conflict of laws so ang imi-measure mo po dyan those are formalities so ang tanong muna doon sa formality is it allowed in that particular country so mm-hmm. nasusunod po kasi when it comes to formality it's the place 
where that particular celebration of marriage has happened. Opo. That's the uh, traditional concept. But, uh, sa bagong konsepto, modernong kaisipan, Opo. ng theory ng uh, pagdating po sa ganyan, ang tinitinatawag po tayo na place of significant relationship. So, oh. ang imi-measure mo pa rin po doon, uh, kahit na hindi valid, kung halimbawa doon sa lugar kung saan kinasal po sila, pero the place of the significant relationship would still be the Philippines because these two people are Filipinos. Filipinos. The solemnizing officer are, is here in the Philippines. The witnesses may still be Filipinos. So all the connections would relate to the Philippines. That's a modern concept. Ayun. So hindi na po yung formal uh, tanong po doon, uh, valid pa doon sa Dubai kung halimbawa. Uh, paano kung hindi valid sa Dubai yung uh, virtual wedding, Opo. valid pa rin ba dito sa Pilipinas? Valid pa rin. Ang sagot doon, valid pa rin po yun based doon sa bagong konsepto na ang mini-measure mo, hindi lang yung lugar kung saan ginanap yun, kundi Sinanap. saan ba mas malapit yung dalawang kinasal. Opo. At ang mas malapit sila definitely would be the Philippines Opo. dahil kung batas na tayo allowing Opo. virtual marriage. So mag-apply yung batas ng Pilipinas sa dalawang Filipino citizen? Yes. Regardless, uh, regardless kung saan sila kinasal? Parang ganun? Yes. Okay. Yes, ang may measure mo kasi doon, it's the place of the significant relationship. They would still be related here in the Philippines because they're Filipinos. And all other requisites would point to the Philippines. Mm, ako, mababang usapin yan. Anyway, uh, Congressman, antayin na lang namin yung uh, tawag dito, nilalaman ng uh, amendments ninyo ng Family Code. Interesado po kami dyan. At uh, mensahe na lang, uh, Congressman. Maraming salamat, Aljo, sa ibinigay mo na pagkakataon para himayin po natin itong proposal po natin na pagkakaroon po o pag-alaw po ng virtual marriage. But at the same time, dito sa tulong mo kanina, related po doon sa mga kababayan po natin na kinasal po doon, mapagpasensya nyo na po na sa akin pa manggagaling. Pero might as well, magtanong din po sila sa mga legal experts, particularly on the family, on the law on family, yung mga practitioners particularly also. And at the same time, marami pa naman pong paraan para i-cure yung particular defect na yon, Pwede naman po nilang ulitin. Uh, pwede po silang isa-isa na papasok kung may concern po si Mayor dahil uh, mataas yung risk. Tato naman po yan. That's the reason why uh, final po natin yung proposed measure na ito to lessen the risk of transmission of the infection. Uh, kaya lang, kailangan po nilang gawin yon, kasi otherwise, baka inisip po nila na uh, lahat na tapos na okay na yung kailang kasal na yon. They, they would end up yung mga anak pa rin po nila, would still uh, be considered illegitimate under the law. So, yun po yung kailangan po nilang ayusin. Congressman Ron Sano ng Kabayan Party List, magandang hapon po. Thank you so much. Maraming salamat, Aljo. Punto Kongreso Punto Kongreso sa Pirana Bendito. My part doon si Mayor uh, Sweet Tahalili na nagsasalita talaga. Oh, uh, Ivy, kung marinig natin yung audio, Talaga nagkakasal siya, oh. Virtual wedding. Pakinggan nyo, i-forward nyo yan kung na-download na. Nagsasalita siya talaga, nag-officiate talaga siya ng kasal. Okay, nandyan na si Sandali lang. Aksyon ng Ehekutibo sa Pirana. Under Secretary RJ Echeverry ng DILG, uh, USEC RJ, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat at mabuhay niyo yung programa. Napanood niyo ba yung video ni Mayor uh, Sweet uh, Halili, uh, Yusek? No, no, not at Hindi all. Hindi pa? Opo, meron na ba ito yung video dito? Uh, Nag-officiate po siya ng uh, kasal, uh, solemnizing yes. officer, pero through Zoom online. Yes. <laughs> Yan yes, ba'y yes. valid, sir, sa punto ng DILG? At ano po well, ang pwede kakarapin ng mga asunto ni Mayor Halili kung sakasakali meron man? Well, as per the family code, no, under Article 2, no, no marriage shall be valid unless these essential requisites are present. Under oh. pa- Article 2, Paragraph 2, malino po yun, nakalagay consent freely given to the mm-hmm. presence of the solemnizing officer. Mm-hmm. So, yung Zoom is not considered present of, a, of the solemnizing officer officiating the marriage ceremony together with the partners, no? Oh. Kasi ang iniiwasan po natin dito, eh malay nyo, nasa Zoom nga, eh may nakatutok naman na baril sa likod. Oh. <laughs> Doon sa, sa isa sa mga ikinakasal. Gunshot wedding. <laughs> Gunshot wedding o may naka, nakaturo na panaksak sa gilid. Oh. So, 
by that alone, hindi na hindi na consent freely given yon, and you cannot determine that over Zoom. Opo. No, Opo. So that is considered void ab initio. Now as to violation, pag-aaral pa po namin kung anong violation niya. Pero hindi naman ho that will not warrant a, a severe sanction naman Opo. siguro. Yusek, ito live ba? Uh, IV, pwede nating ipalakas sa audio ni Mayor. Kaya? Kung mapakinggan sana ni Yusek. Ito po Yusek, oh, yung video. Uh, pa pataas na natin yung video. Ah, yung audio. Hindi uh, lang ha. Hindi marinig eh. Ah, siniset lang. Oh, anyway, alright. Uh, so, uh, sa DILG, uh, point, uh, DILG's point of view, Invalid po talaga ang kasal na yan. Void. 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 Ah, void. The, void talaga. Void from the very beginning. Void. Ab inisyo. Opo. Uh, again, uh, naitanong ko na ba yung uh, maaaring kakaharapin ni Mayor Halili? Well, as to kung anong kakaharapin, no? we'll just have to wait for <laughs> if there are people who will file a complaint okay. against her. Opo, opo. Pero um, siguro, waka ignorance of the law lang naman siguro. no? But, but the point is, Uh, we'll just have to wait. No? We'll just have to wait. Ipanukala po sa Congress ngayon na uh, pahintulutan na ang uh, virtual wedding. Uh, supportado ba ng DILG ang hakbang na yan, Yusek? That, that may be declared unconstitutional uh, oh. because again, uh, this will run counter to the provision na dapat in person. Uh, if, if that is the case, again, how will you How will you at, how will you testify and attest to the fact na walang gunshot wedding? Ah, oh, oh, diba? ito po, oh, pakinggan niyo po yung, yung may audio na. Ito na po uh, kung marinig niyo Yusek. Go ahead. Ah, uh, Ivy. Oh. Yeah, pero itong virtual ceremony na to ay tunay na legal. Eh. Okay. Ah, uh, may ako ng mga itatanong sa inyo. Isasagot niyo sa akin ng opo. O hindi po. Kayong mga lalaki, kusang loob ba kayo na kumaharap sa akin upang ganon ay pakasalan ang inyong magiging esposa at pakamahalin habang buhay at walang sino man ang pumilit sa inyo o tumakot sa inyo? Baka may... May naka ano nga naka poke na barrel. <laughs> sa likuran. Hindi mo ma-determine ho talaga. lalaki. <laughs> kung di ba ho, the consent was freely given if it's okay. through a virtual. Kaya lang ko, kaya lang yung mass wedding na ginagawa. Opo. Di ba? Mass wedding in person. At least may mga witnesses talaga nakikita mo in person, okay. di ba? Pero pag virtual napakahirap po ma-determine kung mm. it was a consent freely given. Mm -hmm. Kahit nang sabihin mo sa mass wedding na ginagawa natin in person. In person 'yon, makikita mo may mga tao ka diyan makikita mo na na umiikot, minomonitor, hindi mo ba? May mga witnesses rin ho 'yan. Uh, mas mahirap uh, gawin yung sinasabing na uh, gunshot wedding kung <laughs> mass wedding in person <laughs> over virtual wedding. Opo, opo. So, imposible o posibleng lulusot sa camera yung pag-amend uh, ng uh, family code na virtual wedding? Sa tingin niyo po? Uh, ang kailangan nilang patunayan doon how can they determine whether or not a consent was freely given oh, okay. through a virtual meeting or virtual uh, ceremony. Mm -hmm. uh, mahi medyo mahihirapan pero gumawa sila ng paraan pero mahirap po yun. Kaya nga dapat lahat in person, hindi ko ba? Oh. Nagkataon lang naman ho na may pandemic tayo. Pero ang tanong ho dyan, yung bill na ba yan, E eh, paano pag natapos na yung pandemic, kakailanganin mo pa ba yung batas na yan? <laughs> Kailangan virtual? So ba kung magpapakasal ka, mas gusto mo bang hindi nakikita yung... <laughs> yung Tip... Hindi ganun ka-special, hindi po ba? Oh. <laughs> so, kakatipid ka siguro. Kahit saan ka pupunta eh. Y yung kakasal, yung, uh, yung, yung bride-to-be mo. Uh, pwede kayo puntang Africa. Oh. Ang, ang Isek mo na lang zoom dyan, dyan, Father, o magkasala tayo. <laughs> ang mahirap rin po dyan sa virtual, opo, pwede opo. palitan yung mukha mo eh. 
Oo, pwede rin, no? O so, walang consent. Technology, technology can, you know, mm. o oh, ibang itsura mo, tapos ilalagay yung mukha mo, that can happen. Eh. May mga virtual background tayo, eh. Oh, oh. Oh, eh. Your face can also be changed virtually. Tama, no? May so, how would you know eh. now that that is the same person? Tama, okay. <laughs> well, anyway, maraming salamat, Yusek, RJ, at Tiveri, na DILJ. Thank you po. Thank you and uh, uh, good day. Maganda nga po, no? Maganda.